누가 누가 뭐래도 김치는 한국 거 김치 그래 그래 김치는 한국 거야 누가 뭐라나 김치는 한국 전통 음식이에요 집행마다 만드는 방법이 틀리고 김치의 종류도 300종류가 넘게 있고요 그 중에 대표 김치가 통배추 김치랍니다 오늘은 중부지방 사람들이 새우젓으로 담그는 아주 간단한 통배추 김치 담그는 방법을 알려드리겠습니다 이 방법은 외국분들도 쉽게 재료를 구해서 만들 수가 있는 아주 간단한 방법인데요 이 재료들은 한인이 모여 사는 한인타운이나 한인 마켓에 가시면 쉽게 구할 수 있습니다 자 그럼 통배추 김치 담그러 가볼까요 배추를 4등분 해주세요 배추를 4등분 하기 전에 물하고 소금도 준비해 주시고요 소금 반을 물에 녹여주세요 4등반한 배추 잎 사이에 소금을 다 뿌려주시고 마지막에 소금물을 뿌려줍니다. 그리고 실온에서 서너 시간 정도 절여줍니다. 4시간 후에 절인 배추를 흐르는 물에 두번 씻어주시고 배추를 망 위에 올려서 물기를 빼줍니다. 배추 세포기가 이렇게 많을 줄 몰랐어요. 정말 많네요. 김장을 했습니다. 김장을. 배추 속을 만들어 보겠습니다. 먼저 찹쌀 스프를 만들어야 하는데요. 냄비에 찹쌀가루와 물을 함께 넣고 잘 저어서 끓여줍니다. 그런데 찹쌀가루도 괜찮고요. 쌀가루, 밀가루도 괜찮습니다. 어느 것을 선택하셔도 되고요. 저는 찹쌀가루하고 쌀가루가 없어서 밀가루로 밀가루 스프를 만들었습니다. 스프가 다 되면 식혀줍니다. 생새우를 준비해 두셨죠? 생새우를 잘게 썰어서 다져줍니다. 다져진 새우를 소금에 절여줍니다. 외국에서는 새우젓을 구하기가 힘들기 때문에 새우젓을 대신해 생새우로 김치를 담그는 방법을 알려드리는데요. 한국의 남부지방에서는 요 젓갈이라는 게 있어요. 젓갈로 가지고 김치를 담거든요. 새우젓으로 생새우나 새우젓으로 담그면 김치가 시원하고 그렇게 느낌이 드는데요. 젓갈로 담그면 김치가 고소하면서도 뭔가 칼칼한 느낌이 들면서 그렇게 또 맛이 색다릅니다. 외국에서는요. 새우젓이나 젓갈류를 구하기가 힘들어요. 구하려고 해도 한인마켓이나 한인들이 사는 곳에 가야만 그걸 구할 수가 있거든요. 이럴 경우에는 생새우를 이용을 해서 소금에 절여놨다가 그걸 가지고 김치를 담그셔도 되거든요. 통새우 절임 준비가 끝나면 또 해야 할 일이 있습니다. 준비해 두신 과일, 배, 사과, 양파, 물을 잘게 썰어서요. 믹서기에 갈아줍니다. 
찹쌀 스프를 왜 넣는지 궁금하셨지요? 김치는 유산균에 의해 발효되는 식품이라서 유산균은 탄수화물을 먹고 번식을 합니다. 김치의 발효를 도와주고 감칠맛을 더해주기 때문에 찹쌀 스프를 넣는 거랍니다. 궁금증이 풀리셨나요? 김치에 과일을 넣는 이유는 과일의 단맛과 신맛이 김치를 시원하게 하고 맛을 더욱 높여줍니다. 무와 양파 역시 김치를 시원하게 하는 역할을 하는데요. 다간 과일과 양파와 무를 그릇에 담습니다. 담은 곳에 아까 만들어 놓은 찹쌀 스프를 넣고 잘 저어줍니다. 과일과 양파, 무를 가른 곳에 생새우 절임을 넣고 잘 섞어준 다음 파를 잘게 썰어서 섞어줍니다. 그리고 새우젓을 넣어야 하는데요. 이번에 생새우 절임을 넣어갖고 새우젓을 조금만 넣었습니다. 새우젓을 넣고 마늘 다진 것과 고춧가루를 넣고 잘 섞어줍니다. 이렇게 배추 속이 준비되면 배추를 버무리기를 해야 하는데요. 절임 배추를 갖고 오셔서 절임 배추에 배추 속을 넣는데요. 배추 잎 사이 사이에 배추 속을 잘 넣어주고 배추 속을 발라줍니다. 절임 배추에 배추 속을 다 넣으시면 김치통에 담습니다. 옛날 냉장고가 없던 한국 조상님들은 겨울에 김장을 해서 땅에 항아리를 묶고 항아리에 김치를 담아 발효시켜서 드셨다고 합니다. 그래서 냉장고가 없어도 겨울 내내 드실 수가 있었다고 하는데요. 한국의 조상님들은 정말 머리가 좋으셨던 것 같습니다. 냉장고가 있는 현대에서는 냉장고에 3, 4일 발효시켰다가 드시면요. 아주 맛깔스러운 김치가 됩니다. 한국 김치는 유산균에 의한 발효식품으로 맛이 깊고 시원합니다. 맛뿐만 아니라 면역력에도 도움이 되기 때문에요. 여러분도 음식을 드시면 면역력이 높아집니다. 발효시킨 숙성된 김치입니다. 김치를 담갔으니 먹으러 가볼까요? 
김치와 돼지고기는 환상의 궁합이랍니다. 삼겹살과 버섯, 고추를 준비해서 삼겹살을 구워 김치에 돌돌 쌓아서 먹어보겠습니다. 너무 맛있습니다. 환상적입니다. 여러분들도 김치를 담가 드셔 보시기 바랍니다. 오늘은 한국 전통 음식 통배추 김치를 만들어 보았는데요. 다음 시간에는 김치로 만드는 아주 간단하게 집에서 만들어 먹을 수 있는 요리를 준비해 보겠습니다. <목소리>